तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट तो जो हमारी ये वीडियो है ये है क्लास ट्वेल्थ की जिसमें हम बात करेंगे समष्टि शास्त्र की मूल अवधारणा के ऊपर और जो पार्ट है हमारा वो है थर्ड अब देखिए दोस्तों इस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश क्या होता है दोस्तों आपने हमेशा आम बोलचाल की भाषा में लोगों से सुना होगा कि यार तू तो अपने पैसे का और पूंजी का क्या कर निवेश कर दे जिससे क्या होंगे तेरे जो पैसे किसी काम आएंगे और तुझे पैसे की बढ़त भी हो जाएगी तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों उस पैसे से हम क्या करते हैं ऐसी चीज खरीदते हैं जिस जिस चीज से क्या हो हमारे जो पैसे हैं उसमें वृद्धि हो जाए पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो जाए तो सेम इसी प्रकार से निवेश से अभिप्राय क्या है उत्पादक क्या करेगा ऐसी वस्तु खरीदेगा जिससे क्या होगा उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगा मान के चलो एक मशीन उसने खरीद ली ठीक है उस मशीन को खरीदने के लिए उसने अपने पैसे उसमें क्या कर दिए इन्वेस्ट कर दिए अब वो मशीन उसको क्या कर रही है पैसे कमा के दे रही है तो क्या हुआ उसके पूंजी के स्टॉक में क्या हो गई वृद्धि हो गई सेम दोस्तों वही बात है अब निवेश होते हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है कौन सा जो निवेश पहला होता है स्थिर निवेश जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और दूसरा होता है माल सूची निवेश जो कि मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा ठीक है दोस्तों तो ये आपको समझ में आ गया होगा निवेश अब इन दोनों निवेश के ऊपर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्थिर निवेश स्थिर निवेश का मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो स्थिर होगी और ऐसा क्यों देखिए इसमें क्या होता है स्थिर निवेश से अभिप्राय है एक लेखा वर्ष में यानी ये क्या है हमारा टाइम है एक लेखा वर्ष ठीक है उस अवधि में क्या होगा हमारे पास जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं स्थिर परिसंपत्ति जो कि हमारे सामने फिक्स्ड है फिक्स्ड इन जो फिक्स हमारा जो संपत्ति है ठीक है उसके स्टॉक में वृद्धि होना है ठीक है अब मान के चलो हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति है जो कि फिक्स है ठीक है और उस फिक्स संपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होने को क्या कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी वो स्थिर है और स्थिर निवेश हमने कर लिया और वो जो स्थिर हमारी परिसंपत्ति थी, थी उसके स्टॉक में क्या हो गई वृद्धि हो गई जैसे कि प्लांट तथा मशीनरी हम खरीदते हैं तो हमारी एक बार की इन्वेस्टमेंट है ना फिक्स है हमें उसको बार बार खरीदना या बेचना तो नहीं पड़ेगा हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई अब इसी के उसमें क्या होगी वृद्धि हो जाएगी इसी के स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है माल सूची निवेश इसे समझने के लिए दोस्तों थोड़ा दिमाग को शांत करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा जो है अलग है उससे अब देखते हैं माल सूची निवेश होता क्या है सबसे पहले क्या करना है आप इस वाले डायग्राम इस वाले आप पॉइंट को समझिए यहां से यहां तक उसके बाद बताता हूं देखो और जो माल सूची निवेश है ना इसको एक्स मान लेते हैं क्या मान लेते हैं एक्स ठीक है अब इसमें देखो हमें करना क्या है एक वर्ष की अवधि में इसके बाद मैंने पीपीटी बना वो डायग्राम बना रखा है उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसके आगे वाले और क्वेश्चन में देखिए पहले आपको यहाँ पे देखना है एक वर्ष की अवधि में ठीक है ये हमारा क्या हो गया ये टाइम हो गया एक वर्ष की अवधि में माल सूची स्टॉक में परिवर्तन किसके स्टॉक में परिवर्तन हो गया एक्स के स्टॉक में परिवर्तन हो गया माल सूची निवेश हमें नहीं पता क्या होता है हमें इसको एक्स मान के चलना है ठीक है अब क्या है एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक टाइम है अपने पास एक वर्ष की अवधि उसी में क्या हुआ माल सूची के स्टॉक में परिवर्तन हो गया उसी को क्या कहते हैं उत्पादक का माल सूची निवेश कहता है आपको समझ में आ गया होगा एक वर्ष की अवधि है और माल सूची स्टॉक में परिवर्तन होता है तो उसे माल सूची निवेश कहते हैं अब जो हमारा X था जिसे हमने माल सूची निवेश को X माना था हमें नहीं पता था माल सूची निवेश क्या होता है अब उसको देखते हैं ठीक है तो माल सूची निवेश क्या होता है वो हमें इस बॉक्स से पता चलेगा ब्लू बॉक्स से अब देखिए क्या है किसी एक समय पर यानी कोई एक टाइम चल रहा है उस टाइम में एक समय है उसको हम कह सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उसी टाइम उसी समय पर क्या है उत्पादकों के पास उत्पादकों के पास एक स्टॉक है ठीक है उत्पादक के पास मान के चलो एक क्या है स्टॉक है ठीक है उस स्टॉक में क्या होना है उसमें तैयार वस्तुएं हैं दो वस्तुएं हैं उसमें तैयार वस्तुएं और सॉरी इसमें तीन वस्तुएं हैं ठीक है एक तैयार वस्तुएं एक अर्ध तैयार वस्तुएं और एक कच्चा माल ठीक है इसी को क्या कहते हैं माल सूची स्टॉक देखिए दोबारा से आपको बताता हूं एक उत्पादक है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है वहां पर एक उत्पादक है उसके पास तीन वस्तुएं हैं कौन कौन सी एक है तैयार वस्तु जो तैयार हो चुकी है एक है अर्ध तैयार वस्तु जो कि पूरी तरह तैयार नहीं हुई है और एक है एक है कच्चा माल ठीक है अब इसको यहां से समझिए दोबारा से देखिए जो कच्चा माल है इस कच्चे माल से क्या बनेगा अर्ध तैयार अर्ध तैयार वस्तु ठीक है 
कच्चे माल से हम वस्तु बनाएंगे ना जो कि आधी बनी हुई होगी उसके बाद पूरा तैयार हो जाएगा तो ये वाला जो प्रोसेस होता है और ये वाला जो प्रोसेस उत्पादक के पास होता है इसे ही माल सूची स्टॉक कहते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पहले देखिए एक हमारे पास कच्चा माल है फिर अर्थ तैयार वस्तु है और उसमें क्या तैयार वस्तु है तो ये तीनों वस्तु जि, जो जिसके पास होगा उसे ही क्या कहेंगे माल सूची स्टॉक ठीक है दोस्तों और अब अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा क्यों एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक टाइम है हमारे पास उसी में क्या है माल सूची माल सूची के स्टॉक में परिवर्तन यानी इन्हीं तीनों चीजों के स्टॉक में परिवर्तन इसको क्या कहते हैं उत्पादक का माल सूची निवेश ठीक है दोस्तों आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में अब दोस्तों हमारे सामने एक और निवेश है जिसको कहते हैं सकल निवेश सकल निवेश का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो अब हमें देखना है कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैसे समझ सकते हैं आप इस डायग्राम से समझ सकते हो आराम से देखो ये क्या है ये एक समय अवधि आप मानो ठीक है ये आपका एक टाइम है घड़ी ये आपका एक टाइम है ठीक है और ये वाला जो घर जैसा जो दिखा हुआ डायग्राम ये क्या है आपकी पूंजीगत वस्तु है ठीक है पूंजी तैयार हो रही है यहाँ पे पूंजीगत वस्तु है और ये क्या है ये वृद्धि हो रही है ठीक है ये जो फेस है ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो अब हमें यहां से देखना है एक समय अवधि में ठीक है एक समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के पूंजीगत वस्तुओं के ठीक है स्टॉक में क्या हो रहा है कुल वृद्धि यानी कि टोटल का टोटल वृद्धि उसे हम क्या कहेंगे सकल निवेश बहुत आसान दोस्तों ठीक है एक हमारे पास कोई टाइम दिया हुआ है उस टाइम में क्या हो रहा है हमारी पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है और उससे क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है वो भी कौन सी वृद्धि कुल वृद्धि इसे हम क्या कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ठीक है दोस्तों आसान था बहुत ज्यादा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्तों ये वाला जो है उन सबसे बहुत ज्यादा अलग है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये निवल निवेश नेट इन्वेस्टमेंट मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जब हम लोग ने पेपर दे दिया था अपना कौन सा प्री बोर्ड का उसके बाद भी सर ने जब पूछा था बच्चों से कि निवल निवेश क्या होता है उन्होंने सारे निवेश बता दिए थे लेकिन निवल निवेश जो है क्लास में एक या दो बच्चे बता पाए थे तो आपको निवल निवेश को बहुत ज्यादा टाइम देना है अभी मैं आपको बहुत अच्छे से निवल निवेश पहले ढंग से पढ़ाता हूँ और ढंग से आपको समझाता हूँ बहुत ज्यादा आपको ध्यान लगा के ये वाला देखना है ठीक है और देखिए इसमें है क्या इसका जो डायग्राम बना रखा है मैंने ये दूसरे वाले पेज पे है पहले आपको यहाँ ले जाता हूँ फिर उस पेज पे ले जाऊंगा फिर उस पेज पे इस पेज पे बैक आएंगे फिर आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से ठीक है तो अब देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में ठीक है अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था कहते हैं जिसमें एक क्षेत्र के लोग क्या करते हैं अपनी जीविका अर्जित करते हैं तो एक अर्थव्यवस्था की बात होगी एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में यानी टाइम क्या है निश्चित है वहां पर क्या हो रहा है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में क्या हो रहा है निवल यानी सुध वृद्धि हो रही है उसे क्या कहते हैं निवल निवेश कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है मूल्य हरा शामिल नहीं होता ठीक है दोस्तों एक बार और देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर एक टाइम दिया हुआ है समय अवधि दी हुई है ठीक है उस समय अवधि के अंदर में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में क्या है सुध वृद्धि हो रही है ठीक है उसे क्या कहते हैं निवल निवेश अब एक बार देखते हैं हम डायग्राम ठीक है अब इस डायग्राम में देखना क्या है देखिए यह है आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है ये जो पूरा का पूरा जो हाउस होम है यह है अर्थव्यवस्था ये है अपनी समय अवधि ठीक है और ये है अपना पूंजीगत वस्तु ये जो घर है ये अपना है पूंजीगत वस्तु और ये हो रही है हमारी सुध और निवल वृद्धि ठीक है अब देखना हमें एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि पर पूंजीगत वस्तुओं में क्या हो रहा है पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि हो रहा है सुध हो रहा है या निवल हो रहा है ठीक है उससे क्या हुआ हमारे पूंजी के स्टॉक में क्या हो गई वृद्धि हो गई यानी अर्थव्यवस्था समय अवधि पूंजीगत वस्तु और ये हो गई हमारी वृद्धि इसे क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों आगे समझ में आपको हाँ एक और बात ये जो डेप्रीशिएशन की बात थी डेप्रीशिएशन का मतलब होता है मूल्य हरास ठीक है और इसमें मूल्य हरास शामिल नहीं होता आपको नीचे यहाँ पे एक पॉइंट देख रहा होगा पिछले पेज में देखिए यहाँ पे इसमें मूल्य हरास शामिल नहीं होता तो हमारा जो वो वाला जो एक वो है डायग्राम बना रखा है इसमें क्या दे रखा है कि मूल्य हरास इसमें शामिल नहीं होता अब देखिए इसे दोबारा पढ़िए आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है उसे क्या कहते हैं निवल निवेश कहते हैं और इसमें क्या शामिल नहीं है इसमें मूल्य हरास शामिल नहीं है ठीक है दोस्तों
इसमें भी देखिए डेप्रिशिएशन मतलब होता है मूल्य ह्रास अब थोड़ा मूल्य ह्रास पे मैं रोशनी डालता हूँ कि मूल्य ह्रास होता क्या देखिए मूल्य ह्रास होता है कि मान के चलो हमारे पास कोई वस्तु है ठीक है और उस वस्तु पे क्या है हम उस वस्तु को नया खरीद के लाए लेकिन वो चलते चलते क्या हुआ उसमें उसका मूल्य ह्रास हो गया यानी उसके मूल्य में कमी आ गई ठीक है जैसे मान के चलो मैं पेन लाता हूँ ठीक है पांच रुपए का वो पेन है मैं उसको दो दिन यूज कर लिया तो क्या वो पांच ही रुपए का रहेगा नहीं उसका मूल्य कम हो गया क्योंकि उसमें से इंक थोड़ी खत्म हो गई ठीक है तो उसी प्रकार से अगर हम मशीन की मशीन की बात करते एक मशीन है जिससे उत्पादन हो रहा है वो मशीन में लाया और उसके बाद क्या किया मैंने उससे काम हो रहा है हमारी फैक्ट्री में चल रहा है तो क्या वो उतने की मशीन रह गई जितने की मैं लाया था नहीं ना उसका मूल्य हरास हो गया वो मशीन कहीं ना कहीं कितने बार खराब हुई होगी या उसके जो पार्ट से वो घिस गए होंगे इसे ही क्या कहते हैं डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्य हरास अब देखते हैं दोस्तों यहां पे मूल्य हरास को अब मूल्य हरास जो होते हैं वो किस किस कारण से होते हैं और मूल्य हरास तो होंगे मूल्य में तो कमी आएगी ये तो परमानेंट बात है ये तो मानी हुई बात है क्योंकि मूल्य में कमी आएगी अगर कोई मशीन है कोई वस्तु है तो उसका मूल्य ह्रास होगा क्यों क्योंकि वो अगर वर्क कर रहा है वो मशीन वर्क कर रही है वो वस्तु तो उसमें कमी आएगी उसका मूल्य ह्रास होगा लेकिन किन कारणों से और कैसे होता है हमें वो देखना है जो मूल्य ह्रास से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में ठीक है यानी कि एक टाइम में उसमें क्या होगा सामान्य टूट फूट सामान्य टूट फूट का मतलब है नॉर्मल टूट फूट हो रही है मान के चलो एक मशीन है वो लोहे बनाती है तो लोहे बनाते बनाते खुद भी तो खराब होगी वो तो सामान्य टूट फूट यानी नॉर्मल टूट फूट हो रही है उसके अंदर में कोई उसमें बड़ी बात नहीं है एक होता है आकस्मिक हानि आकस्मिक का मतलब होता है अचानक होगी हानि हमने सोचा ही नहीं मान के चलो मैं एक लैपटॉप खरीद के लाता हूं तो मुझे पता है कि वो खराब होगा उसका मूल्य ह्रास होगा लेकिन वो आज नहीं होगा वो कब होगा दो साल चलेगा तीन साल चलेगा चार साल चलेगा उसके बाद उसमें मूल्य ह्रास होगा खराब होगा लेकिन आप कंप्यूटर लाए आप लैपटॉप लाए और वो तुरंत ही एक महीने में ही खराब होगी तो उसे क्या कहेंगे आकस्मिक हानि यानी तुरंत यानी किसी कारण से या वो गिर गई पानी में या गिर गई अपने टेबल से तो वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई तो इसी कारण सब में क्या होता है उसका मूल्य हो जाता है हरास या तो सामान्य टूट फूट से या कास्मिक हानि से या कोई प्राकृतिक आपदा से तो ठीक है दोस्तों आपको मूल्य हरास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आकस्मिक हानि के कारण स्थायी पूंजी के मूल्य में क्या हो गई उसकी पूंजी में उसके स्थायी पूंजी में कमी आ गई यानी उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या हो गई घट गई और कम हो गई इसे क्या कहते हैं मूल्य हरास तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चल जाता है दोस्तों आप और हमें कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो का जो एम है वो है 160 लाइक्स अगर 160 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं क्या है मैं इसका जो अगला पार्ट है वो अपलोड कर दूंगा तुरंत ठीक है दोस्तों इसका वन लाइक है वन लाइक प्लस होना चाहिए इसमें चाहे वो एक दिन में हो जाए तो मैं एक दिन में ही नेक्स्ट पार्ट बना के अपलोड कर दूंगा दोस्तों ठीक है तो लाइक है आपका है 160 लाइक आप कमेंट कर दीजिए इस पे और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करिए और दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारी कुछ तारीफ करते हो या मतलब हमारे काम को अप्रिशिएट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए लाइक का टारगेट मैंने बता दिया अपने दोस्तों कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए जिससे क्या होगा कि वीडियो अपलोड होते ही डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी तो धन्यवाद दोस्तों